Hola, muy buenas noches a todos. Eh, mi nombre es Don Esteban Romero, está los acompañando en esta actividad de la materia de redacción para la licenciatura. El día de hoy vamos a ver el tema de paráfrasis, que es una de las herramientas que se utiliza para el momento de redactar textos o citas textuales, que nos es difícil interpretar. Hay cuatro formas que vamos a compartir durante esta clase y me gustaría que estuviéramos en atención. Cualquier duda, comentario, está el chat, está la pregunta eh, y vamos a estar participando. Vienen varios ejercicios que me gustaría estar con ustedes eh, elaborando o respondiendo. Me voy a desconectar el video. Cualquier duda o comentario, pues están abiertas las eh, ventanas de chat y preguntas eh, eh, para elaborar. Muy buenas noches y bienvenidos. A ver, vamos a seguir un poquito. Eh, la redacción es un método de expresión que todos utilizamos en distintas áreas. Ahorita ustedes que se encuentran estudiando, es muy importante enriquecer nuestra formación y nuestro quehacer en esta área. Como hemos estado viendo en el transcurso del, de los, del módulo, eh, hay técnicas que nos ayudan a eh, extraer la idea principal del autor de un texto o de varios textos o de ensayo. Y eso es a través del resumen, de la síntesis y del informe que, estamos, eh, que vamos a estar realizando a lo largo de esta, de esta materia. Una de las herramientas que se utiliza para la redacción es el parafraseo. Su nombre viene de el uso de las palabras para la modificación o ampliación de textos. Eh, se dice que a través del, del permítanme, de los distintos autores podemos buscar una interpretación personal. Y se denomina, según Rincón, en el 2016, la paráfrasis a la explicación e interpretación amplificada de un enunciado de un texto completo. Es ahí cuando nosotros, al momento de querer enriquecer nuestra aportación o, eh, o, o necesitar argumentar algún texto, una idea, una hipótesis o preposición, que de proposición que tengamos al redactar algún documento, pues nos podemos apoyar de esta herramienta en el uso constante. Me voy explicando. Cualquier duda, estamos a su disposición. La paréfrasis puede ayudar, como les comento, a orientar la lectura, eh, reconocer el carácter científico y académico, académico de materia que estamos utilizando y de la importancia que va a tener dentro de nuestro trabajo o redacción. Eh, normalmente partimos de un tema, un tópico general y lo vamos especificando. Algunas ideas, sobre todo en el proceso de investigación que más adelante les va a tocar realizar, Reconocemos las hipótesis como verdaderas o pues elementos verdaderos que tenemos que comprobar. Es ahí cuando ese tipo de ejercicios, como las habilidades lectoras y escritas, nos permiten redactar un texto más amplio y más conciso, con argumentos más sólidos a través de las palabras de los expertos. Otra es motivar la lectura. Creo que en México tenemos una necesidad bárbara de enriquecer o fortalecer el fomento de la lectura, creo que licenciatura es necesario debido a el requerimiento diario de esta herramienta de comunicación. Y otro, sea la base, la paráfrasis para la formulación de textos. ¿no? Es ahí que la paráfrasis o el parafraseo ayuda a reconocer y a modificar, ampliar los textos de un autor o de otro. Vamos a iniciar con la primera forma de parafrasear. La primera forma es la sustitución sinónima o sinónima. En este caso, solamente los textos originales son modificados a través del uso de sinónimos. El, en este caso le vamos a hablar, el, le vamos a llamar el texto base. Entonces, tenemos un texto base que es la oración, la rosa es hermosa. 
cuáles son los un ejemplo de una sustitución sinónima o sinonímica para esta oración. Vemos que en el ejemplo que está situado en la presentación, tenemos la rosa estrella. Solamente modificamos el adjetivo calificativo de la oración y nos permite darle otra construcción simbólica a esta oración. Este podemos hacer ejercicio con cualquier frase o en la construcción de algún texto que estén elaborando ustedes, y ayuda a enriquecer sobre todo el léxico, no tener la repetición de palabras o pronasmos, que son vicios de la redacción que cometemos constantemente. También nos evita tener anfibologías, que son las oraciones de doble interpretación, y todos aquellos errores ortográficos que en algunos casos repetimos. Algunos autores recomiendan que mínimo o máximo, mejor dicho, se debe utilizar una palabra por párrafo. Si nos estamos refiriendo a un sujeto, podemos utilizar el sujeto implícito para ya no volver a repetir el nombre de la persona, objeto o animal del que estamos hablando. Si vamos a utilizar conjunciones, los signos de puntuación nos ayudan a enriquecer la labor de ese trabajo. Entonces, la paráfrasis, en este caso la sinónima o sin Sinonímica nos ayuda a modificar los textos a través de sinónimos o de palabras eh, coherentes que nos ayuden a describir la situación que nos plantea el texto base o la idea principal del autor. Siguiente. Vamos a ver el otro ejemplo de paráfrasis que es a través del reordenamiento sintáctico o de la sintaxis, el orden de las oraciones. Observamos que consiste en cambiar la forma que se presenta la oración o el texto o párrafo. En algunos casos tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de paráfrasis para no caer en incoherencias al momento de redactar. Ejemplo, hay una oración que se utiliza para ejemplificar, que es, iremos al mercado, después al zoológico. Te dejé un recado para que nos alcanzaras allá. El orden de las, or de las oraciones no es el correcto, lo que hace que haya una doble interpretación de la, inform de la, de la información. A eso se le llama fibología. Al utilizar la paráfrasis por reordenamiento sintáctico, hay que tener mucha precaución de que esta modificación no altere la idea del autor o del texto principal. Entonces, seguimos con la oración que teníamos eh, anterior, que es La Rosa es Hermosa. ¿Cómo, cómo acomodaríamos, eh, como el ejemplo nos dice, es hermosa, es hermosa la rosa? Es un ejemplo de una oración simple. Ya en textos especializados o textos ya más este, definidos, como los que vamos a ver en los ejercicios, veremos que la cohesión de las oraciones, o sea, la unión de las oraciones y la coherencia tiene que estar muy bien marcada. Entonces, cuando, nos, cuando abordemos este tipo de herramientas, tenemos que tener muy en cuenta de no... De no cometer ningún vicio de redacción. Hasta ahí me expliqué alguna duda que tenga en el curso. Siguiente. Vamos a utilizar también una herramienta dentro de la paráfrasis, que es el cambio de perspectiva. Es en el sentido de que este me mecanismo, como dice la plantilla, introduce una variación desde el, en el punto de vista adoptado por el autor del texto base o de la idea principal. Aquí vamos ya a iniciar con una interpretación personal del texto, una interpretación que nos permita variar esa idea sin cambiar el núcleo o sin cambiar lo más importante, pero sí ir agregando o modificando algunos aspectos secundarios que permitan dar una interpretación. Entonces, 
En este caso, esta paráfrasis nos ayuda en el, la extensión del texto. Si se fijan, tenemos una oración, seguimos con la misma oración trabajando. La rosa es hermosa. Si yo modifico o cambio de perspectiva, podría construir la siguiente oración. Analizando detenidamente, podemos observar que la rosa se distingue por su belleza, al igual que las margaritas, aunque estas últimas sean silvestres. Buscamos el uso de comparativos, de clasificación, de categorías, de observación, que son ejercicios del proceso del pensamiento, que también colaboran o enriquecen el proceso de redacción. En el caso de categorías, si yo utilizara una categoría, pues buscaríamos eh, dividir los conceptos, en este caso florales, que esto es lo que estamos presentando eh, como ejemplos, en el caso florales, pues por asemejanzas o diferencias. Entonces podemos agrupar a todas las eh, flores de color eh, rosa o las rosas de distintas eh, especies como en castilla, la rosa de, de invernadero, que van dentro de esta categoría, que nos permite también a nosotros como disgregar o comparar entre varios aspectos del entorno, del contexto, del texto base o de la interpretación de la idea principal del autor. Es ahí que eh, esta herramienta nos ayuda a ir reconociendo también distintos puntos de vista o una forma de observar diferentemente la problemática o el texto. Tenemos... La paráfrasis, ya casi por último, la paráfrasis por ampliación o amplificación. Ese procedimiento es el que demanda mayor conocimiento y así es. Control y mesura del parafraseador. Este mecanismo se utiliza con el objetivo de mejorar el texto original o el texto base, en el texto base la claridad o de marcar un poco la descripción de esa idea principal pero sin perder la coherencia, la cohesión y el ritmo o idea principal de esa lectura. Al igual que la paráfrasis que utilizamos por sintaxis, esa tiene que tener mucho cuidado en no agregar falacias o aspectos inadecuados que nos eh, rompen el argumento del texto, es decir, si la rosa es hermosa porque la luna brilla fuerte, pues no hay nadie que me compruebe que sea una verdad absoluta o algún autor o un científico que me, que me sustente o que tenga un argumento de autoridad que me diga que es cierto. Entonces, eso es una falacia, es una mentira, es algo falso que nosotros nos creemos o hacemos creer a nuestro lector. Un punto muy importante que no debemos de olvidar al momento de redactar. Bueno, son dos. El primero, no redactamos como hablamos. Eh, los redactores caemos mucho en la equivocación de querer redactar conforme o escuchamos o queremos decir las cosas. El proceso de expresión oral es muy diferente al escrito. El proceso de expresión oral puede intervenir el volumen de voz, el ritmo, el énfasis, características muy, muy específicas de la oralidad. En el caso de la, de la comunicación escrita, al igual sí hay ciertos aspectos que se incluyen de, de características como la, como la cuestión del énfasis, todos lo hacemos a través de la redacción de las oraciones o el uso de los signos de puntuación o exclamación. Lo hacemos a través de la ortografía, de los acentos ortográficos o prosódicos que nos permiten darle esa calidad al texto. En, en cierto modo, algunas eh, expresiones que utilizamos, muletillas que utilizamos a la expresión cultural, eh, oral, perdón, las pasamos o lo transformamos a una este, comunicación escrita. Y es donde cometemos el error de que, como yo hablo así, la gente me tiene que entender así. 
y no es verdadero. Siempre hay que pensar en la segunda cosa. Siempre escribimos para el lector, no escribimos para nosotros. Porque nosotros nos podemos comprender en una eh, estructura diferente a la que la gente, el público, nos va a leer. Entonces, siempre eh, un consejo personal eh, trato de realizar cuando yo estoy redactando es darle a conocer el texto a una persona cercana a mí. Puede ser un familiar, un primo, el novio, el esposo, la persona que nos está acompañando en estos momentos. A esa persona le voy a dar a leer el texto. Si la persona me comprende, aunque no tenga conocimiento en el área, esa persona va a tener la oportunidad de conocer qué es lo que yo quiero compartir. Y cuando ellos reconocen la idea principal de mi texto, pues es que estoy haciendo una buena tarea. Si me dicen al segundo párrafo, es que no estoy entendiendo de qué me quieres hablar, pues hay que trabajar un ejercicio, un, un re ejercicio de evaluación de nuestra redacción. Para ello hay diferentes etapas. En el caso de la redacción hay un proceso de preescritura, que es el proceso donde yo me empapo de la información necesaria, yo adquiero la información necesaria para redactar y acomodo las ideas de cómo quiero expresar el texto lo, o lo que en este caso como tarea en el trabajo en la escuela me permitieron o me dejaron. En el caso de, de la prescritura hay organizadores gráficos como ustedes lo han visto en otras materias que les permiten organizar esas ideas. Ya que tengo qué voy a escribir y cómo lo voy a escribir, ahora sí viene el proceso de escritura. El proceso de escritura es cuando ya yo, un lápiz, puño, computadora, empiezo a redactar conforme el orden lógico que yo decidí compartir con mis, con mis lectores. Ya que, o al momento que termine yo de redactar el texto, viene un proceso de postescritura, que en la mayoría de nosotros no lo realizamos, que es volver a leer el texto. Reconocer faltas ortográficas, reconocer faltas de signos de puntuación o de admiración en algunas frases, es reconocer pues, que no hay coherencia, que falta cohesión de párrafos o de oraciones. Y es ahí donde salen todas las áreas de oportunidad de nuestro texto. En algunos de los casos, por la premura de la entrega de los documentos, pues nada más tomamos, escribimos y mandamos sin fijarnos qué, cómo, cuándo, si, se, si es clara la idea o no. Entonces, sí les pido que dentro de su quehacer, eh, al momento de redactar, tomen esas herramientas como propias y hagan ese ejercicio. Preescritura, preparo lo que voy a escribir. Escritura, hago el ejercicio de iniciar ese diseño de texto o diseñar el texto. Y tres, postescritura, que es la revisión. También es importante citar, darle los títulos a las personas de donde estamos tomando la información y llevar una referencia bibliográfica, que es una de las bases más importantes de los módulos que, que llevan aquí en la, en la carrera. También, regresando a las paráfrasis, la de amplificación y ampliación es ese mecanismo que nos ayuda a mejorar la claridad de la idea del autor. Igual seguimos con la misma oración, la rosa es hermosa. Entonces, vamos ahora sí a amplificar. Esto nos ayuda a extender los textos. En algunos casos nos ponen los trabajos con cierto número de palabras o cuartillas que debemos de cumplir. A este ejercicio de paráfrasis nos ayuda al incremento de esa redacción. Pero siempre con la eh, cuidado de manejar todas las cualidades de la redacción. La claridad, la cohesión, la coherencia el uso de los conectores lógicos para cada una de las ideas o párrafos que estamos redactando. Entonces, si la rosa es hermosa, ¿cuál es la amplificación o ampliación de este texto a través de la paráfrasis? Dice, de la variedad de las especies de flores existentes en el jardín de Novoa, la rosa se destaca por su belleza y delicadeza al desbordar su imagen y los arcos pronunciados en tonalidad de rosáceas. Ahí de una sola línea de cuatro palabras o una oración de cuatro palabras, 
estoy generando una oración con complementos circunstanciales del lugar, tiempo y forma que, per, que permiten enriquecer al sujeto, que en este caso el, el autor nos está hablando de una flor. Pues, ya dando cuenta los modelos de paráfrasis que tenemos, vamos a elegir de las siguientes oraciones cuáles son las paráfrasis adecuadas en los siguientes enunciados. Yo les voy a pedir, pedir, por favor, que subrayen cuál vendría siendo el, el más adecuado para interpretar la idea del autor. Dice, hoy en día la publicidad no persuade, seduce. Tenemos la opción A. Actualmente la publicidad no convence, cautiva. Opción B. En este tiempo la publicidad no disuade, encanta. Opción C. En la actualidad la publicidad no impone, hipnotiza. Entonces, ¿cuál vendría siendo nuestra necesidad? ¿O vendría siendo el quehacer de, de esta oración? Pues vamos a ver que podemos... Elegir, actualmente la publicidad no convence, cautiva. También soy sinónimos si nos permiten reconocer el, la modificación a través de el uso de otras palabras. Otro ejercicio, tenemos la globalización al formar la asignación de los recursos estatales a favor de los bienes privados. Sí. Opción A, la globalización ha trastornado el otorgamiento de los recursos de un país en nombre de los inmuebles individuales. La globalización ha distorsionado la distribución de los recursos nacionales en beneficio de los capitales particulares. Y opción B, C, que es la última, la globalización ha transversado la entrega de los recursos de un Estado a expensas de las riquezas personales. Entonces, buscamos la que mayor tenga eh, reconocimiento dentro del área. Y podemos subrayar la globalización ha distorsionado la distribución de recursos nacionales en beneficio de capitales particulares. O bien, también eh, cada una de ellas tiene familiaridad con la interpretación que queremos dar a la, a la oración. Ahora bien, en el ejercicio que continúa, les voy a pedir que por favor realicemos una paráfrasis sinónica, sintáctica y otra por ampliación de la misma información que tenemos. Eso es un... Eh, fragmento de le, del ensayo que se llama El ritmo de Octavio Paz que publicó en 1995 y lo les comparto con ustedes las palabras se conducen como seres caprichosos y autónomos siempre dicen esto y lo otro y al mismo tiempo aquello y lo demás allá el pensamiento no se resigna forzado a usarlas una y otra vez pretende reducir a sus propias leyes. Y una y otra vez el lenguaje se revela y rompe los disques, los disques perdón, de la sintaxis y del diccionario. Ahora, desde nuestra interpretación, desde lo que nosotros reconocemos como idea principal del autor, vamos a elaborar una paráfrasis sinónima o, sinónima, o sinonímica, sintáctica, y por ampliación. Bien, los invito a que sigamos ejercitando este, este documento, esta herramienta práctica para la redacción, al igual que siempre llevar a cabo el proceso de la redacción, que es preescritura, escritura y posescritura. Para mí fue un placer estar con ustedes y compartir esta información. Y ya llegará el link a través de los 
y distintos tutores que les permitirá, les permitirá bajar esa información y, y apoderársela en el sentido de que sea una herramienta más para su aprendizaje. Si no hay más que compartir, les, doy, les agradezco su atención y me despido quedando sus órdenes. Muchas gracias y muy buenas noches. Thank <laughs> you.